marami sa inyo nagre-request na chef, gumawa naman tayo ng kitchen tour or pantry tour. So, simulan natin ngayon with my 12 favorite kitchen equipments. Ito yung mga equipments sa kusina, gamit sa kusina, na katuwang ko araw-araw. Mula umaga, pagising ko, sa hapon, pag nagbe-bake na ako, pag nagre-recipe videos na tayo, doon sa aking uh, bakery, yung katuwang ng aking pastry kitchen. no? So, these are tools na nasubukan ko na all through the years na alam kong hindi ako mapapahiyang i-share at ipakita sa inyo. And syempre, mga equipments na merong sentimental values Aww. sa akin. Nirigalo sa akin, nabili ko using my first earnings, and kung ano-ano pang istorya na i-share ko sa inyo ngayong araw. Just a reminder, this episode is not sponsored. I'm sharing to you the brands and the functions of these equipments just for learning, for educational purposes. Okay? And at the end of the day, ikaw naman ang gagamit niyan. Choice mo yan kung anong brand ang gusto mong bilhin, kung anong klase, because what works for me might not work for you. And depende yan eh, sa pangangailangan mo. Are you a small business, big business, pang bahay lang ba? Depende sa budget mo, depende kung ganong katagal mong gagamitin, depende sa paglalagyan mo. Ang mahalaga, kung saan ka masaya. Isa sa mga paborito ko talagang equipment, ito, hindi ito pang kusina, pero kailangan meron ito sa kusina ko. Dahil ako po ay aminadong isang OC. Kailangan lahat ng gamit ay organisado at syempre, naniniwala ako sa kasabihan na napaka-importante at kailangan may label. O, diba? So, this is the labeler. No? Very, very important. Kasi, for example, mahilig ako na katulad nito, cheese. Humiwa lang ako ng maliit so I could taste it if it's good. And then, ililipat ko yan sa isang plastic container na mas malaki, a plastic container that I could seal. And then, I, I print the label. Ipiprint ko yan. Gusto ko kasi, pag binuksan ko yung ref, uniform yung makikita kong labels. And of course, you can also put the date. Pwede mo din isulat yung date kung kailan mo siya binuksan. Okay? So again, Labeler. So, ayan. Nagva-vacuum ako. One of my favorite kitchen equipment is this small vacuum machine. Bakit? Dahil napaka-importante na yung nilagyan mo ng label tatagal. O, di ba? Ang label ay dapat pang matagalan. So, mangyayari yan if you seal your ingredients properly. Especially for nuts, katulad nito, at ang cheese. Napaka-importante ng cheese. Especially, di ba, hindi ka naman, hindi naman ang mga Pinoy, hindi naman tayo araw-araw kumakain ng cheese. We only eat it on special occasions or kung pag weekend, nagre-relax, relax ka with wine or maglalagay sa pasta. So, you want to seal it properly. And vacuum machine is very important. The good thing about it, marami ng brands na na naglabasan sa market na very affordable. Meron nga 2,500, 3,000, and even the bags are now very, very accessible and affordable. So, this is a food processor. Ito ang matalik na kaibigan ng mga nagkikater, nagpapa-order, at ng mga nagbabalak mag-food business. Dahil malaki po ang may itulong nito. Especially, kung ang bibilhin mo is the one with the uh, slicing attachments. So, for example, nagpapatanggap ka ng order ng bibingka, ang dami mong grated cheese na kailangan, e di i-grate mo using the grater attachment. Diba? Nagpapatanggap ka ng order ng atsara Naging orange na yung kamay mo sa kagig grate E di ito ulit yung gamitin mo diba? So, ang mga equipment ko As mentioned, may mga sentimental values po yan sa akin So, katulad nitong KitchenAid food processor na to Ito po ay pinilahan ko sa sale Sa World Trade Center During the bakery fair I think that was in 2019 no? Nakipag- 
Unahan po talaga ako para makuha ko yung 40% discount. And syempre, kahit anong brand naman ang bilhin mo, tatagal po yan kung inaalagaan. So, katulad nitong Breville uh, blender namin, ilang years na to, 4 years na, and ang maganda sa kanya is yung kanyang jug, ito, ginamit ko lang kanina to for a dressing, pwedeng mainit, pwedeng malamig, and kahit mabagsak mo, since I think this is made of polycarbonate, correct me if I'm wrong, talagang matibay. So, ito ang isa sa mga, o dalawa sa aking paboritong gamitin, dahil napapabilis nila ang ating trabaho sa kusina. So, this is a new oven that I like because it's a multi-cooker. Ibig sabihin, pwede kang mag-broil, mag-toast, mag-air fry, mag-bake, and mag-convection yung may electric fan yung loob. And since meron na naman akong oven dito, the, the, the Viking oven, what I love uh, na gamitin dito is the air fryer. So, di ba, paggabi, magluluto ka ng french fries, magluluto ka ng hash browns, even longganisa, chicken nuggets. Pwede mong i-air fry And you just set it on air fry Iset mo yung timer And it comes with a basket na Ipapasok mo lang sa loob So, hindi mo na kailangan bumili ng Hiwalay na air fryer Hiwalay na oven toaster Because this oven Nasa kanya na ang lahat so, this is my favorite water kettle. And this is not sponsored because bumibili po talaga ako ng Breville. And this one is last year, two consecutive years, regalo nila sa akin pag Pasko dahil madami talaga akong bumili ng equipment sa kanila. So, the beauty of this water kettle, the promise was in just a minute, Kukulo agad yung tubig and that is very true. Totoong totoo talaga yon. And you can see, pag gusto mong buksan, you press it, press the open, and tignan mo, oh, yung soft open, o oh, di ba ang ganda? And then the design is very minimalist. So hindi ito pwedeng mawala sa aking kitchen. Nakikita nyo yan palagi on the background because I love drinking tea at night. And gusto ko mabilis kukulo yung tubig. So, di ba, ano ba ang una mong gustong naamoy pagising mo sa umaga? Ako kasi, kape, di ba? Hindi kumpletong araw ko kung hindi ako magkakape ng marami sa umaga. So, one of my favorite kitchen equipments is this automatic coffee machine. Dahil very accessible siya, isang pindot mo lang, so I just press it, gagawa na siya ng kape. O, di ba? Ganun kasimple. And here... You can put your favorite beans. Ang nilalagay ko po dito ay yung beans ng aming coffee shop ni Ro Roast yon. For us, we call it the Golden Elephant Roast. O ba? Para araw-araw, Chef RV Coffee ang aking iniinom. It's very efficient, no? Kasi isang pindot nga lang, gawa na yung coffee mo. Kung gusto mong lagyan ng milk, meron din siyang milk attachment dito sa kabila. No? Although I also have a manual coffee machine Nandito yan Ginagamit lang namin to kapag ka maraming kape ang gagawin Para hindi sayang sa kuryente Because this one after using no, You can just easily turn it off So syempre kapag konti lang ang ginagawa and pagka pa mix mix ka lang ng mga pancakes pancakes i use my hand mixer so this one i, I really like it first because of the color di ba ang ganda ng color niya and the design and of course it's made by a good manufacturer hanabishi no subok na sila in the philippine market for so long and may kasama itong mixing bowl and may kasama ding handle but i just use it as it is no because i like using my favorite mixing bowl na ang dami-daming nagtatanong sa inyo, saan ba niya binili yan? Sa landmark po. So, tumakbo na kayo sa landmark <laughs> ngayon. Okay? So, this is my hand mixer. Sa mga first time mag-hand mixer, o, oh, ganyan po yan. Nakatanggal po yung attachment and make sure na pupunasan mo, sisipilyuhin mo, or i-vacuum cleaner mo yung mga gilid-gilid para tumagal. And, 
Uh, otherwise, pag talagang alagang-alaga mo yan, meron kaming isa 30 years na po. Ganon katagal siyang tatagal. So, this is our commercial giant mixer. Ginagamit namin to kapag gumagawa kami ng tinapay or we make cakes and pastries na napakalaki talaga ng batch. Let's say, oh, kailangan namin ng chocolate cake, 20 pans, isang salangan. Dito namin sinasalang. No? So, napakalaki na po ng naiitulong nito sa amin. Especially, di ba nga katulad ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng gamit ko sa kusina, meron niyang special place in my heart kung bakit ko naging paborito yan. During the enhanced community quarantine, talagang hindi na natutulog ang aming pastry team para gumawa ng tinapay. No? Kasi talaga ang mga tao during that time, tinapay, 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 ubi pandesal, cheesy donuts, and everything. So, itong mixer na to, ang talagang aming naging kaagapay. And this one has been with me for so many years already. And believe it or not, bumagsak na yan. Nakabangon pa ulit. Nasira na. And ang kagandahan kasi ng supplier ko na ito, pag nasira mo ngayon, bukas, nandito na yung mekaniko nila to repair it. No? So, kaya, this is one of my favorite kitchen equipments. So, nandito pa din tayo sa pastry kitchen. Kaya medyo mainit. Oh. Medyo pinagpapawisan ako. This is the dough laminating machine or the dough sheeter. Ginagamit po ito. For example, you want to make a croissant, a puff pastry, a Danish pastry. Dito natin sinasalang yung dough. No? Papasok yan dyan. And then, i-flaflaten nitong roller. No? Napaka-high tech po nito. No? And talagang magandang maganda ang resulta ng croissants, ng puff pastry mo, kung ito yung gagamitin mo. First kung nagamit ito, when I went to pastry school in France many years ago, and nung ginamit ko talaga, sinabi ko sa sarili ko na, nako, pag nakaipon ako, pag kumikita na ako ng sarili kong pera, I will buy one for myself. And ngayon, pag nakikita yan ng nanay ko, ng mga kapatid ko, they kept on telling me, bakit ba bumili ka niyan? Hindi mo naman ginagamit. Ang sagot ko naman, kasi gusto ko lang siyang nakikita dyan. ba? Na every time I would crave for croissant, gusto ko magtinda ng croissant, meron akong magagamit. Because this is one of the essential equipments of an operating pastry kitchen. And I just feel like, di ba may mga ganon na feeling mo talagang kailangan-kailangan mo siya sa buhay mo? Oh, madami nakaka-relate, di ba? Na pag kailangan mo siya, gusto mo, nandyan lang siya. Oh, di ba? So, eto yon para sa akin. The dough laminating machine or the sheet. Or malay mo, one of these days, gumawa tayo ng recipe videos using this, di ba? So, this is my Viking Range Series 5. Ito ay binili ko last year nung pinagawa po namin itong aking bagong kitchen. So, gustong gusto ko siya dahil mukha man siyang modern and advanced. It's very, very user-friendly. no? So, pihitin mo lang. O, sisindi na yung kanyang, yung kanyang apoy. ba? And... It has an oven which I I really love kasi madami akong naiisa lang ng sabay-sabay and in fairness pantay na pantay ang ang luto. And what I love about Viking the brand is the after sales. So napakaganda po ng kanilang service kaya talagang happy user. So, nandito tayo ngayon. O, oh, biglang nabago ang background, di ba? This is our pastry kitchen. And dito din po ako nagbe-baking and cooking classes. So, at my back, this is, o, oh, di ba? Kahit mainit, yayapusin ko yan. Because this is my very first oven. My very first commercial oven. And if you see the serial number, it says 12-9-13. Because this was my birthday gift for myself 
noong 2013. And bago ko po nabili yan, no? during that time, in 2012, one of my first professional jobs was nagsusulat po ako ng recipes for a local magazine. So, yung naipon ko pong kinita ko doon, Diyos ko, ilang buwan po yun, halos inabot ng isang taon. Yung naipon ko pong kinita doon, kasama ng aking pagtitinda ng cheesecake, keso de bola cake, pikit mata talaga yun ng ipinambili ko ng oven. Kasi syempre, pag cash mong binili, malaki yung discount, no? So, doon din nagsimula yung pagkakaibigan namin ng DCM oven dahil napakaganda naman talaga ng kanilang after sales. Kaya after nung nabili ko to, after two years, nabili ko naman tong isang to. And after three years, nakabili pa ako ng dalawa. Nandun po sila sa aming bakery doon sa baba. So, napakalaking tulong po nito sa aming negosyo dahil of course, very efficient, matipid sa gas, and makikita mo naman, oh, mainit ha, kasi bukas naka-on, magsasalang sila nitong piano, no? Isasalang nila yan. Ilang piano na yan, walong piano, no? Sabay-sabay nilang isasalang sa isang oven. So, talagang every time nakikita ko tong oven na to, especially this one, naaalala ko kung paano ako nagsimula. Nagsimula po ako ng napakaliit. When you say napakaliit, hindi po yung katawan ko yon ha? Kasi dati po, mas malaki po ako. I started very, very small. And I'm very proud that with hard work and of course, With the support of my family, my team, at syempre, sa suporta at pagmamahal ng aming mga customers, kasama na po kayo dyan, nakapagsimula po kami at napalago po namin ang aming maliit na hanap buhay. So, I have many mixers, especially kapag ongoing yung aming cooking school, the boutique cooking school, we need a lot of mixers. So, napakarami kong KitchenAid. But this one is my favorite. Actually, sa totoo lang, nakatago po ito. Nakakling wrap siya and nakatago sa ibabaw ng aking rack. Because this is my first KitchenAid. And of all my kitchen equipment, this is one of my, hindi one, ito ang pinakapaborito ko, no? Because this was my father's gift to me 15 years ago. So imagine ha, 15 years ago, hindi siya pinarepair, hindi siya nasira ni minsan, hindi nag-overheat. The only problem, of course, since it's color white, you will see the discoloration. Nagdi-discolor na siya ng konti. Eh, ito kasi mga bago tong KitchenAid na to. No? Pero the performance is still ganun pa din ka kaganda ang kanyang performance. Though, bihirang-bihira ko na siyang gamitin ngayon. And I always say, ah, uh, This mixer, napakarami niyang magagandang memories. My first baking class, the first cake that I, I sold, yung first mass-produced cakes namin. Ganun kasi yon, di ba? Sometimes, you will get to a point na your favorite tools and equipment is not just all about the function, but all about the memories. Na pagka nakita mo siya, ginagamit mo siya, naaalala mo lahat ng experiences mo, lahat ng pinagdaanan mo sa kusina, sa mga customers mo, at sa mga mahal mo sa buhay. Oh, so parang nagki-kitchen tour na tayo niyan ha? So nandito tayo ngayon sa aming hot kitchen. And I hope meron tayong nakuhang aral or inspiration dun sa ating ginawang 12 favorite kitchen equipments. Bukod sa ingredients, sa recipes, at sa mga kagamitan, ang talagang habol natin dyan ay yung inspiration. O katulad ngayon, nakiihaw ako dito, naiisip ko na tong gamit na to, this griller, this is our very first commercial griller na nabili namin for the restaurant, di ba? I think two years ago. So, ganun lang yan, di ba? Parang sasabihin mo lang, oh, this mixer is very special to me kasi binigay sa akin ng asawa ko to. 
O, oh, di ba, I'm giving you a clue. Magparinig na kayo at magpabili na kayo ng mga gamit nyo as a Christmas gift since November na. Di ba? To make your equipments more useful and memorable. So, thank you for watching and I'm going to see you next time. Abangan naman ninyo ang favorite tools and ang ating pantry tour. Stay safe everyone and I'll see you